குயிக் அப்ல வீடியோல லிரிக் வச்சு எப்படி எடிட் பண்ணலாம்னு பார்க்க போறோம் இதுல மூணு மெத்தட் இருக்கு வாங்க அந்த வீடியோவை பார்க்கலாம் உங்களுக்கு <laughs> இது தமிழ்லேயே லிரிக்ஸ் இருக்குது நீங்கள் இதை வச்சு கூட எடிட் பண்ணிக்கலாம் நான் இப்போ எனக்கு நான் இங்கிலீஷ் வச்சு எடிட் பண்ண போகிறேன் நான் வீடியோவில் காமிச்ச மாதிரி தான் நான் பண்ண போகிறேன் இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்வைப் பண்ணுங்கள் கீழே ஸ்வைப் பண்ணிங்கன்னா அந்த லிரிக்ஸ் எல்லாமே சோ ஆகும் உங்களுக்கு நீங்கள் எதுலேருந்து வச்சு எடிட் பண்ண விரும்பிங்களோ அந்த சா அந்த லிரிக்கை மட்டும் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா காப்பி பண்ணிவிட்டு உங்கள் நோட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க நான் ஏற்கனவே பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் இதை நான் காப்பி பண்ணிவிட்டு பேஸ்ட் பண்ணது பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா உங்கள் குயிக் ஆப் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க குயிக் ஆப் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு க்ரியேட்டிவ் நியூ வீடியோ இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி உள்ளே போய்ட்டு நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு வந்த சாங்க இல்லைன்னா எடிட் பண்ண போகிற சாங்க கிளிக் பண்ணி ரைட் மார்க் கொடுத்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இப்போ என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா அது ப்ராசஸ் ஆகும் ஒரு ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ஆகும் கரெக்டாக ஆன் பின்னாடி உள்ளே போயிடும் இப்போ என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா அந்த வீடியோ கிளிக் பண்ணிவிட்டு பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன் இருக்கும் அதாவது மியூசிக் ஐக்கான் மாதிரி என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா அதை டபுள் டைம் கிளிக் பண்ணி அந்த மியூசிக் ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இப்போ என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிம்முன்னு இருக்கும் அந்த ட்ரீம் பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்கள் எந்த இதில் வச்சு எடிட் பண்ண போகிறீங்களோ அதை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அது வரைக்கும் உங்களுக்கு கொண்டு போகும் அதுலேருந்து நீங்கள் வச்சு கிளிக் பண்ணிட்டு ரைட் மார்க் கொடுத்துக்கோங்க இப்போ ஓகே ஆயிரும் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா அது ப்ராசஸ் ஆகும் ஸோ ஆகி முடிச்சிருச்சு இப்போ என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா ஆடு டெக்ஸ்ட் இருக்குல்ல அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு டைட்டில் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க சாரி நான் போர்ட்ரைட்டில் வச்சு பண்ணி காட்டுறேன் அந்த டைட்டிலை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா இப்போ உங்கள் நோட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் நோட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எத்தனை டைட்டில் கொடுக்க போகிறீங்களோ அந்த நேமை நீங்கள் டைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நான் ஆ டைட்டில் கொடுக்க போகிறேன் ஆனால் அந்த லிரிக் நேராக நான் டைப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா அந்த லிரிக்கை காப்பி பண்ணிக்கோங்க காப்பி பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா உங்கள் குயிக் ஆப் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இதை அப்படியே பேஸ்ட் பண்ணிவிடுங்க பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ரைட் மார்க் கொடுத்துக்கோங்க இப்போ உங்களுக்கு இது ஆடாகிறது தெரியும் ஆடாயிடுச்சு இப்போ என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா பக்கத்தில் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ஆட் டெக்ஸ்ட் கொடுத்துக்கோங்க டைட்லி கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா உங்கள் நோட்ஸ் போய்ட்டு ரெண்டாவது லிரிக் இருக்கிறத அப்படியே காப்பி பண்ணிட்டு வந்துடுங்க இதே மாதிரியே எல்லாது காப்பி பண்ணிவிட்டு பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க காப்பி பண்ணிவிட்டு பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ரைட் மார்க் கொடுத்துங்க இது ப்ராசஸ் ஆகும் எப்படின்னா ஒன் செகண்ட் ஆகும் இதே மாதிரி எல்லாத்துக்கும் கொடுத்துருங்க இப்போ நான் எல்லாத்துக்கும் டைட்லி கொடுத்து முடிச்சுட்டேன் எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அது என்னென்ன என்னோடய சேனல் நேமு அவ்வளோதான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா சென்டரை கிளிக் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ஸ்வைப் பண்ணிங்கன்னா நிறைய ஸ்லைட் காட்டும் இதில் நீங்கள் எதை சூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னா ரேடிக்கல் ஒன்று இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது ப்ராசஸ் ஆகிறதுக்கு ஒரு ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ஆகும் அவ்வளோதான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா கீழே வந்து பார்த்தா மியூசிக் கேட்கிற மாதிரி இருக்கும் அதாவது என்னென்ன சாரி இதை இந்த மியூசிக் கேட்கிற மாதிரி இருக்கலாம் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டேன்னா மியூசிக் லைப்ரரி இருக்கும் அதை சூஸ் பண்ணிவிட்டு மை மியூசிக் போய்க்கோங்க போயிட்டு நீங்கள் அந்த டவுன்லோட் பண்ண வந்து சாங்க என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா சர்ச் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ அவ்வளோதான் கொடுத்துட்டு என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா கீழே வந்து பார்த்தா அந்த ரைட் மார்க் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி அந்த சாங்கை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இது ப்ராசஸ் ஆகிறதுக்கு எப்படின்னா ஒரு டூ செகண்ட்ஸ் ஆகும் ஸோ அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் இப்போ எனக்கு டக்குன்னு ஆயிடுச்சு இப்போ என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா கி அந்த சாங்கு பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செட்டிங்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அதாவது என்னென்ன இது செட்டிங்ஸ் தான் போயிட்டு இதில் மியூசிக் ஸ்டார்ட்னு இருக்கும் இந்த இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அந்த சாங் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அங்கே கொண்டு வந்து நிப்பாட்டிட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ரைட் மார்க் கொடுத்துக்கோங்க இப்போ கரெக்டாக நான் அந்த சாங்கை நிப்பாட்டிட்டேன் இப்போ உங்களுக்கு ரன் பண்ணும்போது பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் இதில் என்ன ஒரு டிஸ் அட்வான்டேஜ்னா இது சாங் கொஞ்சம் முன்னாடி போகும் கொஞ்சம் லிரிக்ஸ் பின்னாடி வரும் அதுக்கு என்ன பண்ணோன்னா சிம்பிள் வே தான் இந்த டூரேஷன் ஒன்று இருக்குல்ல கரெக்டாக இதை மைனஸ் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் பொறுமையாகவும் கொஞ்சம் கூட போகிற மாதிரியும்
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பக்கத்தில் இது ஸோ இதுதான் சாரி இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு போர்ட்ரேட்டில் வரும் அதுவே நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மறுபடியும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா சினிமா மாதிரி வரும் அதாவது என்னென்னா அந்த லேயர் உங்களுக்கு போர்ட்ரேட்டில் வேணுமா இல்லை லேயரில் போர்ட்ரேட்டில் வேணுமா ஸ்கொயரில் வேணுமா இல்லை சினிமாவில் வேணுமா நீ சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் ஸ்கொயர்லேயே வச்சுக்கிறேன் ஸ்கொயரில் வச்சுட்டு கொஞ்சம் ஸ்வைப் பண்ணிங்கன்னா கீழே வந்து பார்த்தா அந்த ஃபாண்ட் இருக்கும் இந்த ஃபாண்டை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த லீக் உங்களுக்கு வரும்போது உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வரணும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளை கலரில் வருது பக்கத்தில் இது கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த பின்னாடி அந்த வெள்ளை கலர் இதுக்கு எல்லாமே பிளாக் கலரில் வரும் இப்போ உங்களுக்கு நான் பண்ணி காட்டுறேன் இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தவே தெரியும் பின்னாடி எல்லாமே பிளாக் கலரில் வரும் ரைட் மார்க் கொடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வயலிட்டின்னு இருக்கும் இது எதுக்குன்னா கரெக்டாக அந்த இது வந்து இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த பின்னாடி அந்த வீடியோ வரவே வராது அந்த சதுரம் மட்டும் தான் வரும் ஸ்கொயர் ரெட்டாங்கல் இது மாதிரி தான் வரும் இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் பக்கத்தில் இருக்க கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த இது பிக்சரில் பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரியும் அது எதுவுமே வராது இது ஒவ்வொரு ஒன்று ஒவ்வொரு இதுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி வரும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு எது வேணுமோ சீஸ் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் இதே சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இதை பெட்டராக இருக்குது அவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா ஃபில்ட்ரு போடணா கூட நீங்கள் ஃபில்ட்ருக்கு போடணா கூட போட்டுக்கோங்க வேணாம் அப்படின்னா அவ்வளோதான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறீங்க அவ்வளோ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா இந்த செட்டிங்ஸ் இருக்குது இது எதுக்குனா அந்த சாங்கை சேவ் பண்ணுறதுக்கு அதை கிளிக் பண்ணி சேவ் பண்ணிக்கோங்க சேவ் வித் அவுட் ஷேரிங்னு இருக்கும் இதை நான் நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் உங்களுக்கு நான் செகண்ட் மெத்தட் சொல்லித்தர போகிறேன் இப்போ அந்த வீடியோ கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டு ஏன்னா கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூப்ளிகேட் அண்ட் எடிட்டுன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ரேடிக்கல் இருக்கும் இப்போ வேறு ஸ்லேடுக்கு மாற்றணும் அது எந்த ஸ்லேட்னா ஸ்லைஸ்னு ஒன்று இருக்கில்ல இதான் அது இப்போ இந்த ஸ்லேடை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டேன்னா அந்த ஸ்லேடுக்கு மாறிக்கும் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா பக்கத்துலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த செட்டிங்ஸ் ஐக்கான் இருக்கும் அந்த ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிட்டு போனீங்கன்னா ஃபாண்ட் போனீங்கன்னா இதில் ரெண்டு செட்டிங்ஸ் இருக்குது இதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா எல்லாமே கேபிட்டல்லே வரும் இதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஃபஸ்ட் லெட்டர் மட்டும் கேபிட்டல் மீதி எல்லா லெட்டரும் ஸ்மால்லே வரும் இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியும் ஃபஸ்ட் லெட்டர் மட்டும் கேபிட்டல் மீதெல்லாம் ஸ்மாலு கொடுத்துக்கோங்க நான் கேபிட்டல் இருக்கட்ட கொடுத்துக்கிறேன் பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா பாலிட்டின்னு இருக்கும் இதனால் இது இது இதுக்குன்னா இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பின்னாடி வந்து கொஞ்சம் வெள்ளை கலரில் தெரியுதுல இப்போ இதை கிளிக் பண்ணோம்னா ஃபுல்லாக பேக்ரவுண்டில் இருக்கிற எல்லாமே ஃபுல்லாகவே ஒயிட் கலரில் தான் தெரியும் உங்களுக்கு இப்போ பார்த்தாவே தெரியும் பின்னாடி எல்லாமே ஒயிட் கலர் தான் தெரியும் நம்மளுக்கு தேவையில்லை இதுவே நல்லா தான் இருக்கு கிளிக் பண்ணிட்டு ரைட் மார்க் கொடுத்துக்கோங்க அவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த செட்டிங்ஸ் அவ்வளோதான் கொடுத்துட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா சேவ் கொடுத்துக்கோங்க அதாவது இந்த ஐக்கானை சீக் பண்ணி சேவ் பண்ணிக்கோங்க சேவ் வித் அவுட் ஷேரிங் இருக்குல்ல அதை கிளிக் பண்ணி உங்கள் வீடியோ சேவ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ எனக்கு செகண்ட் மெத்தட் வீடியோ சேவ் ஆகி முடிச்சிருச்சு இப்போ அந்த வீடியோ கிளிக் பண்ணிவிட்டு டூப்ளிகேட் அண்ட் எடிட் போயிருக்கோங்க போய்ட்டு என்ன பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் லெஃப்டில் ஸ்வைப் பண்ணிங்கன்னா ஆக்ஷன் ஒன்று இருக்கும் அதை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க சூஸ் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா உங்கள் செட்டிங்ஸ் ஐக்கான் போய்க்கோங்க அந்த செட்டிங்ஸ் ஐக்கான் போய்ட்டு என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா ஃபாண்ட் சூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃபாண்டை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது எப்படின்னா அது மூணு அதே மாதிரி தான் கொஞ்சம் எழுத்து கொஞ்சம் போல்டாக வரும் கொஞ்சம் சுமாலாக வரும் இது எப்பயும் போல் நார்மலாக வரும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு டைட்டில் பார்த்தாவே தெரியும் அவ்வளோதான் பாலிட்டி வந்து பின்னாடி பேக்ரவுண்டில் வெள்ள கலர் வரணுமா இல்லை பிளாக் கலர் வேணுமா இருக்குது நான் பிளாக் கலர் கொடுத்துக்கிறேன் எனக்கு அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா இந்த வீடியோ சேவ் பண்ணிப்போம் சேவ் வித் அவுட் ஷேரிங் கொடுத்து இந்த வீடியோ சேவ் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம மூணு மெத்தடில் மூணு வீடியோ சேவ் பண்ணி முடிச்சிருக்கோம் இதில் ஒரு வீடியோ வச்சு உங்களுக்கு எடிட் பண்ணி காட்டேன் அதே மாதிரி தான் எல்லாத்துக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ உங்கள் இன்ஸ்டாட்டாக ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் மார்க் உங்களுக்கு ஷோ ஆகும் அதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு நான் ஏற்கனவே வீடியோ பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதோடய லிங்க் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் போய் பார்த்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வீடியோ கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் சேவ் பண்ண வீடியோ சூஸ் பண்ணிவிட்டு ரைட் மார்க் கொடுத்துக்கோங்க கொடுத்துட்டு இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா பக்கத்துலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிம் ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த வீடியோவில் லிர
மறக்காம சர்பிரைஸ் பண்ணுங்க தேங்க்யூ